আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি 21 এর প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে পুরো জাতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের পরিবারও তবে ভালো নেই পরিবারটি সাধারণ মানুষ বলছেন শুধু ফেব্রুয়ারিতে নয় ভাষার প্রতি মর্যাদা রাখতে হবে সব সময় আজিজুল হাকিম পলাশের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হাজারো মানুষের সাথে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারের পরিবারও একজন শহীদ পরিবারের সদস্য হয়ে গর্বিত তারা তবে আছে আক্ষেপও আমার দাদা যে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাটা দিয়ে গেছেন সে জন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ভাষা শহীদদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ সবাই স্মার্টনেস দেখানোর জন্য বাংলা একটা মিক্স ভাষায় কথা বলতেছে বাংলা অন্যভাবে বলতেছে এটা আমাদের দেখলে খুবই কষ্ট হয় ফেব্রুয়ারি মাস আসলেই ভাষা শহীদদের প্রতি একটু শ্রদ্ধা জানানো হয় বা খোঁজখবর করা হয় অন্য সময় কিন্তু তেমন একটা কেউ খোঁজখবর করে না আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে মুক্তিযোদ্ধার ভাতা এটি বন্ধ হয়ে গেছে আমি চাইবো সরকারের পক্ষ থেকে জানি ভাতাটা আবার চালু হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শুধু বাংলাদেশে নয় শ্রদ্ধা জানাতে আসেন ভিনদেশিরাও ভাষার প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ তারা ভাষাকে বলা হয় চিন্তার পোশাক ভাষাহীন মানুষ যেমন মনের কথা বলতে পারে না তেমনি পরাধীনতার শিকল থেকে বের হতে পারে না ভাষাহীন জাতি সেই পরিকল্পনাই উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা কিন্তু উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম জব্বার রফিক সহ ছাত্র জনতা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তাদের সেই ষড়যন্ত্র নস্বাদ করেছেন যে ত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মর্যাদা আরও সমন্বিত রাখার তাগিদ সাধারণ মানুষের জ্ঞান পরিধি বাড়াতে হলে বিভিন্ন ভাষা আমাদেরকে শিখতে হবে জানতে হবে কিন্তু শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা আমরা কথা বলবো কেননা সবার আগে আমাদের দেশ পরিবেশটা দেখানোর জন্য আসলে এই দিনে আমাদের কি করা উচিত সবকিছু জানানোর জন্য আমরা এখানে নিয়ে এসেছি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় আঠাশ কোটি মানুষ কথা বলছেন বাংলায় বিশ্বে এখন সাত হাজারের বেশি ভাষায় মানুষ কথা বলেন কিন্তু মাতৃভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির খুব একটা নেই ভাষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা জেনে গেছে গোটা বিশ্ব তাই তো একুশে ফেব্রুয়ারি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় পর্ব শেষে ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া সৈনিকদের স্মরণ করে পুরো জাতি এদিকে শহীদদের স্মৃতির মিনার থেকে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার আবারও দাবি জানিয়েছে সরকার বিস্তারিত মনিউর রহমানের রিপোর্টে রাত এগারোটা চুয়ান্ন মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে অভ্যর্থনা জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এরপর রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এসে পৌঁছলে তাকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন শহীদ বেদিতে একুশের প্রথম প্রহর রাত বারোটা এক মিনিটে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এরপরই শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় দু বছর পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সশরীরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে আরও একবার শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এরপর একে একে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার 
তিন বাহিনী প্রধান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বিরোধী দলীয় উপনেতা বিদেশী কূটনীতিক সহ উচ্চপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তারা এ সময় সাম্প্রদায়িকতা ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতা হুরুখে দাঁড়াও এবার কার এটাই হচ্ছে আমাদের তথ্য এটাই হচ্ছে অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাবার পরেই বাহান্নর ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধর নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষের মহান ভাষা আন্দোলনে গৌরবর্জন ইতিহাসের একাত্তর বছর পূর্তি আজ মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের যেমন গর্বের শেষ নেই ঠিক তেমনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা জীবন দিয়েছিলেন তাদের ত্যাগ ও সংগ্রামের প্রতি আমাদের সম্মান ও ভালোবাসার অন্ত নেই তাই তো বাঙালির মহান একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনন্য মর্যাদা পাওয়ায় আমরা আনন্দিত গর্বিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সহ কোনো ভাষাই যেন বিশ্বের বুক থেকে হারিয়ে না যায় আজকের দিনে এটাই সবার প্রত্যাশা মনির রহমান এটিএম বাংলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা বিএনপির জঙ্গিবাদের প্রশ্রয়দাতা ও তাদের নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশে সক্রিয় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আরও বলেন বিএনপি আবারও আগুন সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের এই নেতা এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন স্বাধীনতার একান্ন বছর পেরিয়ে গেলেও দেশ বিরোধী শক্তি এখনো সক্রিয় তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এর আগে সকালে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতারা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী অপশক্তি আজ পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি এই অপশক্তি আগুন সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাসীদের রুখতে হবে জামাত ইসলামী স্বাধীনতা বিরোধীকে নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করে এটি হচ্ছে বাস্তবতা এবং আজকে দুঃখজনক হলো সত্য আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর যে আঘাত এসেছে বারে বারে সেই গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি এবং তার নেতৃত্ব এদিকে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ফুলেল শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে সারা দেশের শহীদ মিনার স্থানীয় প্রশাসন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চট্টগ্রামের নিউ মার্কেট এলাকার অস্থায়ী শহীদ মিনারে প্রথম প্রহরে বেজে ওঠে বিউবলের করুণ সুর এ সময় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী পরে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বরিশালে একুশের প্রথম প্রহরে বৃষ্টি শুরু হলেও এসব উপেক্ষা করে শহীদ মিনার মুখী ছিল মানুষের ঢল বৃষ্টিতে ভিজেও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ ফুল দিয়ে হাজির হন শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ সময় ফুলে ফুলে ভুরে ওঠে শহীদ মিনার রংপুরের রাত বারোটা এক মিনিটে ভাষা শহীদদের প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা জানান বিভাগীয় কমিশনার সাবরুল ইসলাম এরপর সিটি মেয়র জেলা প্রশাসন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন খোলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সিটি মেয়র মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা প্রশাসন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এছাড়া গোপালগঞ্জ সিলেট নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রাঙ্গামাটি সহ সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশের অনুষ্ঠান উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে